हेलो सब गाइस अनुज यार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन सीएस नॉन आईटी स्टूडेंट्स के बारे में तो अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके से आप लोगों के पास एक नॉन सीएस नॉन आईटी ब्रांच है और किसी भी कोई भी ब्रांच हो सकती है आप लोगों के पास सिविल ब्रांच है मैकेनिकल ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और अब आप लोगों का इंटरेस्ट है एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी के अंदर जाने का तो आप लोगों के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है हम सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से ऑन कैंपस में आ सकते हो सकता है आप लोग ऑफ कैंपस जाने का ट्राई करो हो सकता है आप लोग स्विच करने की बात कर रहे हो कंपनीज को तो क्या आप लोगों के लिए रोड मैप रहने वाला है सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी तो आज हम बताने वाले सब कुछ ठीक है तो एक तो काफी सारे डाउट्स होते हैं हमारे दिमाग में एक काफी सारे मिथ्स होते हैं हमारे दिमाग में कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज भी हैं क्या हम लोग जा भी सकते हैं तो ये सारे सारे डाउट्स ये सारे सारे मिथ्स आज की वीडियो के अंदर जाने वाले आप लोगों के लिए सबसे पहले एक चीज आप लोगों को अपने दिमाग में बिठाने की क्या हमारा इंटरेस्ट भी है इन कंपनीज के अंदर जाने का क्या हमारा इंटरेस्ट भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सॉफ्टवेयर इंजीनियर यार एक बहुत ही लुक्रेटिव चीज सुनने में लगती है कई बार लोगों को और लोगों को दिखता है कि हाँ भाई अच्छा खासा पर्स है अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो चले जाते हैं इसके अंदर ठीक है वही बेड़ चाल लेकिन हमें अपने आप से पूछना है क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमारा इंटरेस्ट भी है क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम लोग स्पेशली एक नॉन सीएस नॉन आईटी ब्रांच के अंदर है और हमारा इंटरेस्ट नहीं है एक टेक फील्ड में जाने का तो काफी ज्यादा एक रिस्की चीज हो जाएगी रिस्की चीज इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है और वो दिख जाता है रिक्रूटर्स को कि इस बंदे का इंटरेस्ट नहीं है हमारी कंपनी में का वो आप लोगों को फिर वहां पर सिलेक्ट नहीं करेंगे और क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं था और आप लोग फिर भी इसमें जबरदस्ती घुस गए तो आप लोग वो जो नॉन सी जो नॉन आई वाली जो फील्ड होते हैं जो आप लोगों की वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी आप लोग मिस कर रहे होंगे, राइट तो आप लोगों को पहले फिगर आउट करने कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है और उसको फिगर आउट करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग ट्राई कर सकते हो ये चीज कि आप लोग टाइम लो थोड़ा सा ठीक है आप लोग देखो हमारे पास टाइम कितना आप लोग मैं तो कहूँगा एक महीना लो और उस एक महीने में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ा सा पढ़ के देखो क्या मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है क्या मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है क्या मुझे कोडिंग के क्वेश्चन मेरे सॉल्व होते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाओ बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट पर जाओ डब्ल्यू थ्री और वहाँ पर जाके क्वेश्चंस वगैरह देखो कि क्या क्वेश्चन नहीं होते हैं तो क्या मेरा इंटरेस्ट करता है उनको सॉल्व करने का क्या प्रोग्रामिंग वगैरह में मतलब मुझे समझ भी आ रहा है कुछ अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यार हो जाएगा ये तो मेरे काम का ही फील्ड है और इंटरेस्ट आ रहा है मज़ा आ रहा है तो फिर ठीक है फिर तो उसको पकड़ लो अच्छे से और फिर अपना जो गोल है उसको कर लो सेट और उसके बाद जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो सबके सब अपने दिमाग से निकालो क्योंकि अब हमारा गोल वो है और उसके गोल के और हमारे बीच में कोई भी नेगेटिव थाट नहीं आ सकता है तो अब बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारी ये ये ब्रांच है हमारे कॉलेज में कंपनीज कम आती है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है हमें ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं क्या हम स्विच भी कर सकते हैं कि हम हम सुपीरियर नहीं है वहां पर जो स्टूडेंट है वो सुपीरियर है ये सब चीजें नहीं सोचनी अब एक एक करके मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूँ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि जो जो आई वाले बच्चे या फिर सी वाले बच्चे हैं वो सुपीरियर होते हैं हमसे ठीक है उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिला हुआ उनको तो चीजें पढ़ाई जा रही है तो ये मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ कि देखो इंडिया के अंदर 99% परसेंट कॉलेजेस का मैं हाल बता देता हूँ आप लोगों को कि वहाँ पर आप लोगों को प्लेसमेंट रिलेटेड चीज़ें प्रोफेसर्स वगैरह नहीं पढ़ा रहे होते हैं सबके सब लोग खुद ही पढ़ रहे होते हैं तो वो बंदा भी खुद ही पढ़ रहा होगा आप लोग भी खुद ही पढ़ रहे होंगे हो सकता है उसके पास सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हों जो कि कंपनीज पूछ रही हैं तो क्या होगा वो भी तो खुद ही पढ़ रहा है आप लोग भी खुद पढ़ सकते हो वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों के खुद के सब्जेक्ट्स भी होंगे और उनके अंदर आपको अच्छी सी लेके आनी पड़ेगी लेकिन वही है यार मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के कुछ नहीं है लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी अनफेयर एडवांटेज जैसा कुछ नहीं है तो ये एक्सक्यूज तो नहीं देना हमें कि उसके पास ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है नहीं दोनों दोनों को पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें प्लेसमेंट की जब बात आती है तो इंडियन कॉलेजेस इतना साथ नहीं दे रहे होते खुद से ही हमें पढ़ना होता है ये सब चीज़ें सो टुडे इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई एजुकेट एंड वी आर गोइंग टू लुक एट दिस कोर्स एज द जावा कोडिंग इंटरव्यू एंड इन दिस कोर्स वी हैव फिफ्टी फाइव आर्स ऑफ कंटेंट फोर नाइन लेसन फोर्टी फोर क्वेज वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन प्ले ग्राउंड एंड इन दिस कोर्स यू कैन सी देर आर मल्टीपल क्वेश्चन ऑन ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रिंग एरेज लिंक लिस्ट टैक एंड क्यूज ही ट्रीज एंड ट्राइज ग्राफ्स एंड सो ऑन एंड विद दैट वी हैव मल्टीपल अलगॉर्डम्स एज वेल लाइक ग्राफ अलगॉर्डम्स डिवाइड एंड कॉन्कर ग्रीडी अलगॉर्डम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एंड देन वी हैव रिकर्शन एंड वी हैव डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वी हैव लॉस एंड लॉस ऑफ क्वेश्चन इन ईच एंड every one of these topics so we will go into one of these topics so
हां कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ सीएसआईटी वाले बंदों को ही अलाउ करती हैं आप लोगों को नहीं अलाउ कर रही लेकिन उनके बारे में नहीं सोचना है हजार डेढ़ हजार कंपनीज होती हैं उनमें से हो सकता है दस बीस परसेंट कंपनीज हैं जो अलाउ नहीं करती लेकिन इतनी सारी कंपनीज हैं जो अलाउ कर रही हैं आपको उनके बारे में सोचो उनके हिसाब से उनकी टारगेटेड स्टडी करो उनके हिसाब से टारगेटेड प्रिपरेशन करो ठीक है क्या क्या प्रिपरेशन का तरीका रहने वाला है वो आप डिस्कस करते हैं तो किस किस तरीके से हम इन कंपनीज के अंदर एंटर कर सकते हैं जरा उसके बारे में बात करते हो फिर उसके हिसाब से मैं बाइफर्केट कर दूंगा आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों का बात रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बारे में कि हमारे कॉलेज के अंदर कंपनीज आ रही है हमारे कॉलेज के अंदर कंपनीज चांस दे रही है तो वहां पर भी अगेन जो कंपनीज आप लोगों को अलाउ नहीं कर रही है उनके बारे में नहीं सोचना है उन कंपनीज के बारे में सोचना जो हमें अलाउ कर रही है उनके बारे में हमें पहले ही पता कर लेना अपने सीनियर से हमें अपने पिछले साल का हाल देखना की वहां पर क्या हाल रहा था किन किन कंपनीज हम अलाउ किया था और उन कंपनीज के प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं उनके हिसाब से पढ़ाई करनी है अब देखो जो सी एस वाला आई टी वाला बच्चा है और एक जो आप हो दोनों की डेस्टिनेशन वही है पाथ दोनों के अलग अलग हैं लेकिन पाथ में भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एलगोर्दम दोनों को ही पढ़ने पड़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एलगोर्दम दोनों को ही पढ़ने पड़ेंगे और साथ ही साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी आप लोगों को बेसिकली उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे अंदर स्किल सेट है क्योंकि कंपनीज़ को ना कई बार हमें ये मिथ होता है कि कंपनीज़ को सिर्फ हमारी ब्रांच से ही मैटर होता है नहीं काफ़ी कंपनीज़ होती है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता आप किस ब्रांच के अंदर हो ठीक है ये मैं आपको रियल एग्जांपल से बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा मेरे खुद के फ्रेंड है टीयर थ्री कॉलेज के अंदर है मैकेनिकल ब्रांच है लेकिन वहाँ पर उसका इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस के अंदर उसका इंटरेस्ट था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर अचानक से जाग गया मैथ अच्छी थी तो फोर स्टार कोडर बना वो कोर्स शेफ के ऊपर वहाँ पर इंटर्नशिप की पहले अर्बन क्लैब के अंदर दैन पी मिला और उसके बाद वहाँ पर काम किया उसने मेरे से अच्छी एंड्रॉड डेवलपमेंट उसको आती थी ठीक है क्योंकि बहुत ही मेहनत थी तो वही है मेहनत करनी है मेहनत कर ली आप लोगों ने स्किल सेट अपनी इंप्रूव कर ली आप लोगों ने अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने रेज्यूमे में दिखा रही हूँ कि हाँ देखो मैंने ये ब्रांच नहीं थी मेरे पास लेकिन मेरा स्किल सेट इतना अच्छा है ये मेरा प्रोजेक्ट था ये मेरे ऐप्स हैं ये कंपनीज यहाँ यहाँ यूज़ कर रही हैं ये ये मेरी इंटर्नशिप्स रही हैं देखो यहाँ पर मेरा ये रिव्यू रहा है ये सब चीज़ें उनको दिखाओगे ना तो उनको नहीं फर्क पड़ता कि हाँ बंदे की ब्रांच सी है क्योंकि सी वाले बंदे को लेकर क्या करेंगे वो लोग जब उनको वो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग काम कर पाओगे तो आप लोग कर पाओगे वहाँ पर ठीक है सरवाइव तो वही है कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता है ये एक मिसकंसेप्शन होता है ये अपने दिमाग से निकाल दो एक एडवांटेज जो सी एस आई टी ब्रांचेस के अंदर वो होता है वो ये कि वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है कोडिंग का ठीक है और वहाँ पर लोग तैयारी कर रहे होते हैं कोडिंग की लोगों के ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं जो कि आप लोगों के नॉन सी एस नॉन आई टी के अंदर नहीं बने होते इतने ज़्यादा एक्टिवली वो लोग कॉम्पिटेट प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अपने फ्रेंड्स पकड़ने जो आपके लाइक माइंडेड मतलब जिनको भी वही सेम गोल है और आप लोगों को मिल एक ग्रुप बनाना है क्योंकि जितना आप लोग ग्रुप के अंदर कंपटीशन वगैरह रखोगे उतना ही आप लोग आगे निकल रहे होगे या तो आप ऐसे ग्रुप बनाओ लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कोई ग्रुप नहीं बन सकता तो ऐसे ग्रुप्स और जो बने हुए हैं उनको जाके ज्वाइन करो वहाँ पर जाके लोगों से डाउट्स वगैरह पूछो क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि ओपन ओपनली बता रहे होते हैं आप लोगों को ठीक है ऐसा ही हमारा एक ग्रुप है कोडिंग एंदूसियाज टेलीग्राम के ऊपर जिसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगा जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो तो इस टाइप के ग्रुप्स में जाना है और वहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है हमें कोडिंग वाले क्योंकि हमें आप दिख रहा है कि हमें यही करना है और हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमें घुसना है तो कंपनी में एंटर करने के तरीके हम देख रहे थे सबसे पहले हम ऑन कैंपस की बात कर रहे थे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को छोटा सा एक रोडमैप दे देता हूँ आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एलगोर्दम तो करना ही करना है साथ ही साथ उसके साथ एक लैंग्वेज करनी है लैंग्वेज आप कोई सी भी चूज कर सकते हो स्टार्ट कर सकते हो आप लोग सी प्लस जावा के अंदर ही कोई फर्क नहीं पड़ता ये मत सोचो कि सी से ही स्टार्ट करना है या पाइथन से स्टार्ट करना है आप लोग डायरेक्टली सी प्लस प्लस जावा से स्टार्ट कर सकते हो मेरा एक खुद का छोटा भाई है ठीक है मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा खुद का छोटा भाई है ई ब्रांच के अंदर है वो ठीक है नॉन सी एस नॉन आई ब्रांच है लेकिन भाई साहब का मन कर गया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मैंने उसको जो गाइडेंस दिया ना वही गाइडेंस सेम गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ मैं आप लोगों को भी अपना छोटा भाई बहन मान के चलता हूँ ठीक है तो उसी तरीके से गाइड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को भी और सेम चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मैंने उसको बताई और जो चीज़ें उसको फॉलो करने के लिए कही सेम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर ठीक है उसको मैंने कहा था जावा से स्टार्ट कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने जावा से स्टार्ट किया टाइम लगा लेकिन टाइम दे सकते हो यार आप लोग आपके कॉलेज में घुसते ही कंपनी
क्योंकि काफ़ी कंपनीज के क्राइटेरिया होता है कि हमारे को अच्छी सी वाले लोग चाहिए उनको लगता है कि जिसकी सी अच्छी है वही सीरियस है लेकिन वहाँ पर आप लोगों को उनको गलत साबित करना है आप अगर आपकी सी कम भी आई है ना तो आप लोगों को दिखाना है कि देखो हमारी सी कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग सीरियस नहीं था हमारे सी कम है क्योंकि हम लोग उस टाइम पर ये सब चीज़ें कर रहे थे हम उस टाइम पर अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे थे हम लोग वहाँ पर उस टाइम पर अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर रहे थे हम उस टाइम पर ये ये एप्स बना रहे थे हम लोगों की ये साइड हसल चालू थी उस टाइम पर ये सब चीज़ें उनको दिखाओ उनको काम करने वाले लोगों से मतलब उनको नहीं फर्क पड़ता ठीक है तो ये सारी बात हो गई आपकी ऑन कैंपस की आप बात करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में मतलब आप लोगों के कॉलेज के अंदर कंपनीज नहीं आ रही हैं आप लोग कंपनीज के पास जा रहे हो तो आप लोगों का सबसे पहले रेज्यूमे जाएगा जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पर आपका रेज्यूमे बहुत ही अच्छा होना चाहिए ऑफ कैंपस के अंदर काफी हाई चांसेस होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्रांचेस वाला ये बहुत कम होता है अगर आप लोगों को किसी ने रेफर किया है तो वो आपका देखता है कि हाँ बंदे का रेज्यूमे अच्छा है बंदे के पास स्किल सेट है तो वो आप लोगों को रेफर कर देगा अब यहाँ पर बात आ जाती है रेफरल की यहाँ पे बात आ जाती है रेज्यूमे की रेज्यूमे किस तरीके से बिल्ड करना वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोग जाके चेक कर सकते हो बात रही आपकी रेफरल की तो उसके लिए आपको अपने कनेक्शंस वगैरह स्ट्रॉन्ग करने यार और टेक्निकल चीज़ें जो कंपनीज को रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें अपने रेज्यूमे के अंदर मैंशन करनी है आप लोग हो सकता है डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई ना करो लेकिन जो सपोर्ट इंजीनियर वगैरह होते हैं या फिर जो और टाइप की जॉब्स होती हैं लाइक आपकी डेटा एनालिस्ट होते हैं इस टाइप की जॉब्स भी आप लोगों को टेक्निकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर मिल रही होती हैं जो कि अगर आपको मिल रही हैं तो उनके लिए अप्लाई करो और उनको पकड़ दो जब जॉब आपके पास होगी ना तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फायदे रहने वाले हैं लाइक आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे किसी भी कंपनीज के इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों के पास एक फाइनेंशियल बैकअप रहने वाला है पीस ऑफ माइंड रहने वाला है ठीक है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है एक जॉब ले लेना तो वहाँ पर एक और मिथ आया था कि क्या मुझे गैप ले लेना चाहिए कि पढ़ने के लिए तो गैप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो पढ़ाई करने के लिए गैप ले लेते हैं पढ़ते रहेंगे और उसके बाद कंपनीज में अप्लाई करेंगे वो नहीं करना यार देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्या होता है ना एक फ्रेशर्स नाम का ना एक एक होता है स्टैंप होता है फ्रेशर्स नाम का जो कि जितनी जल्दी आपके ऊपर से हट जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि फ्रेशर्स को काफ़ी सारे लोग अलाउ नहीं करते हैं मतलब काफ़ी झिझकते हैं फ्रेशर्स को लेने में उनको लगता है इसके साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो वो फ्रेशर्स वाला जितना जल्दी हट जाए ना जितना जल्दी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर जाओ उतना ही बेटर है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं ऑफ कैंपस से धीरे धीरे करके स्विच करने के लिए कि आप लोग किस तरीके से स्विच कर सकते हो कंपनीज को तो स्विच करने के लिए अगेन यार भाई आप लोगों को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी कंपनी के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर मैंने ये भी देखी कि लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी जॉब के साथ कि उनको लगता है कि हाँ यार अच्छा खासा पैसा तो आ ही रहा है और वो जो ड्रीम था वो धीरे धीरे करके वो लोग भूलते आते हैं कि डेवलपर वेवलपर छोड़ो अपना यहाँ से पैसा आ रहा है और उसी के अंदर वो सेटल हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है आप लोगों को अपना गोल देखना है कि हाँ मुझे तो डेवलपर इंजीनियर बनना था और ये तो बस पार्ट टाइम है इससे मुझे आगे बढ़ना है इससे मुझे प्रमोशन लेना है तो वो आप लोगों को मेहनत वहाँ पर करनी है उसके हिसाब से आपको प्रपरेशन करनी है और काफ़ी लोग जाते हैं यार काफ़ी लोग सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे होते हैं काफ़ी सारे लोग सपोर्ट इंजीनियर क्यूए वगैरह होते हैं और उससे डेवलपर बन रहे होते हैं इंजीनियर बन रहे होते हैं बस वही है हमें अपने रेज्यूमे के अंदर टेक्निकल चीज़ें मेंशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आप लोग टेक्निकल चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमें मैंशन करना है उसके अंदर कि हमें एक स्किल अच्छे से आती है हो सकता है आपको एंड्रो डेवलपमेंट अच्छे से आती है हो सकता है आपको वेब डेवलपमेंट अच्छे से आती है हो सकता है आपको आई डेवलपमेंट अच्छे से आती है वो चीज़ें आपको एक्वायर करनी है वो स्किल एक्वायर करनी है धीरे धीरे करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छे से पकड़ बनानी है उसके अलावा आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर अलगोर्दम्स करने हैं उसके साथ बस यही है ये सब चीज़ें आप लोगों ने कर ली उसके बाद अपॉर्चुनिटी आएगी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी आप लोग रेफरल के थ्रू अप्लाई कर रहे हो हो सकता है आप लोगों के कंपनीज के करियर पेज के ऊपर जा रहे हो और वहाँ जाकर अप्लाई कर रहे हो आप लोगों का रेज्यूम अगर अच्छा होगा ना तो वहाँ पर वो शॉर्टलिस्ट पक्का होगा ठीक है वो नहीं देखेंगे आप लोगों का पुराना बैकग्राउंड वो देखेंगे कि आप लोगों के पास करंटली क्या स्किल है और क्या हमारे पास हमें जो स्किल रिक्वायर्ड है उससे मैच करते हो आप अगर करते हो तो आप लोग शॉर्टलिस्ट होगे उसके बाद जो इंटरव्यू आएगा उसको आप लोगों को क्रैक करने के लिए तैयार रहना है प्रैक्टिस हमें पूरे टाइम चालू रखनी है भले ही आप लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर हो भले ही आप लोग के पास एक नॉन टेक प्रोफाइल के अंदर हो लेकिन प्रैक्टिस पूरे टाइम हमें करते रहनी है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को धीरे धीरे करके इंप्रूव करते रहना है ऐसा रहना है कि कल अपॉर्चुनिटी मिले और कल मैं उसके लिए तैयार हूँ इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करना है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कई बार हम लोग काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं कई
एकदम से तीस मार्क हाँ आपको एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई तो आप लोगों को दिख गया होगा कि ज्यादा मैटर नहीं करती आपकी ब्रांचेस कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है आपकी स्किल सेट मैटर करती है उनको आपका रेज्यूम अच्छा होना चाहिए तो बस उनका काम चल जाएगा तो ये सारी चीजें जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो आप लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी है आप लोगों को दिख गया होगा इस वीडियो के थ्रू की क्या क्या आप लोगों के लिए रोडमैप रहने वाला है बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने बात करने का ट्राई किया ज्यादा ज्यादा शॉर्ट रखने का ट्राई किया ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि काफी सारी चीजें आप लोगों को अब दिख गई होगी मुझे क्या क्या चीजें करनी है ठीक है तो बस इसी के साथ ही वाली वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना और साथ साथ बताना कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कि बाकी लोगों की हेल्प हो इसी के साथ में मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं बाय बाय